。我身后这里呢，就是左宗棠的故居，他这个叫柳庄啊，上面写的不是故居，写的是柳庄。为什么呢？因为当时，呃，左宗棠来这里居住的时候，就把它确定为柳庄，因为他比较喜欢柳树嘛，所以呢，就那个写名柳庄，并且当时后面呢。左宗棠任陕甘总督的时候，去那个新疆的时候，他一路也种植柳树。大家现在去河西走廊游玩的时候，还能看到左宗棠和当时他的属下种植的一些柳树啊。我们现在进去看一下。我们现在看到在故居旁边，这里有一个大的湖，也叫池塘。当年这个地方啊，是分成两半的，就大概在中间这个位置啊，是一条小路过去，然后那边呢，就是属于相当于是池塘，就种了一些荷花那些花。然后像旁边这边呢，就是稻田呐、啊，农田。因为左宗棠当时在这里隐居的时候，在这里居住的时候，一开始是做一个农耕，就是做一个农民。所以说这里是很多农田，他当时的积蓄呢，就建了一个房子，然后在这里置办了很多农田，是这样的。只是说现在为了方便，就把它连接起来了。柳庄这个房子呢，也是后面修建的，因为之前的房子啊已经损毁了。只是说在原址上复建了，我们进去看一下，左宗棠共居，他整个这个里面呢有什么呢？有他的房间，还有他小孩的房间，因为他小孩是四个儿子，四个女儿。像这边呢，就是他那个他跟他儿子居住的一些地方，然后旁边这边呢就是他的女儿闺房。像这个全景图是什么呢？就是当年柳庄左宗棠的故居是什么样子的？你看看，这边就是相当于是那个他的农耕。就是在种田，然后一条小路通到他那个故居，他的房间这边，然后这边呢是一个荷花池，这上面就是故居，就现在我们进来的这个地方，先去看一下。前面这边呢就是左宗棠，他那个读书，呃，学习的地方，然后还有一个他教书的地方，因为当年他在这里嘛隐居，然后看到这边有人呢，小孩没读书，所以他在这里办了一个私塾。那个一个讲堂是免费的，我们先进去，他的读书的地方、休息的地方看一下，看一下，这个是他的课堂，就是我们相当于客厅，就是左宗棠会见宾朋，那个然后呢教育子女的地方，看到没有？这里比较简单了、啊，这个都是后面附件的，然后在这个客厅两边呢，一个是他休息的地方，一个是他的书房，我们先去他书房看一下。左宗棠和他四个儿子攻读书写的地方，就是教他儿子读书学习的地方。大家可以看看，毛笔、毛笔架，然后一些桌子，这个东西都是后面的啊。并且呢，左宗棠对他的子女啊教育非常严格。左宗棠也好，曾国藩也好，他们的子女啊都是我们说的教育的非常好，包括梁启超的，因为他从小有家训。特别是我们说的左宗棠是属于大器晚成，所以呢，他的教育各方面更严格。为什么这样说呢？因为左宗棠在这个地方大概是待到将近五十岁左右，所以呢，他的小孩基本上长期都是自己教育，不像我们说古代其他的人，呃，事业有成比较早期，当官比较早期，他子女顾不上。而左宗棠就不一样，那这个地方呢，就是左宗棠办公或者平时休息的地方。大家可以看到。这个在电视剧经常能够看到吧？夏季清凉避暑，冬季温暖如初。这个普存阁，这个是左宗棠教育人的地方，就是私塾啊，带了一批学生，身无半亩，心怀天下，读破万卷神交古人，就是读万卷书嘛。一八四四年，左宗棠隐居柳庄，过起了田园牧歌的家农生活。前面这里呢，相当于就是学堂、私塾、左公私塾。为什么会有私塾呢？给大家简单介绍一下，左宗棠隐居柳庄之后，呃，看到啊，这里的乡村呢、啊，这里的子弟啊，比较讨厌学习，所以很痛心。一八四六年呢，他就便又利用此书房，呃，北侧开了学堂，凡是来这里的入学的农家子弟啊，平民子弟一律免费。所以呢，他那个左宗棠呢。在那个我们说的农耕之后啊，闲余时间就亲自教这些子弟啊四书五经。这个是天地正气，这个天地正气是怎么来的呢？天地正气四字是左宗棠一生最爱和写照，四字出自文天祥的《正气歌》。左公将文中的天地正气作为座右铭鞭笞自己，警醒后人，曾多次书写四字，正以有人而后人，凸显了左公的浩然正气，塑造了其伟大的人格魅力。
地方呢，就是左宗棠四个儿子的卧室啊，他是四个儿子，四个女儿，呃，这个是左孝勋的卧室，看看，呃，左宗棠为什么有四个儿子，四个女儿呢？因为他是有两房夫人，就娶了两个，所以呢，就是有生的小孩比较多。其中第二位夫人是当时他的原配的那个陪嫁丫头，古代嘛，不是说呃有陪嫁的嘛。这呢是那个另外一个儿子，这是长子啊，长子居住的房间。看一下，他这个儿子比左宗棠去世的还早啊，也算是英年早逝啊。为什么英年早逝呢？就是跟随他的父亲呢、啊，当时在新疆的时候，我们说打仗的时候，因水土不服而染风寒，送回家之后啊，不久便去世了。向他们致敬啊，也算是我们说的满门忠烈一样的。我们再看一下，这个是另外一个，就是左孝同的卧室，这是第四个儿子。他那个传承了左公的那个书法呀，然后最里面这个是左孝宽的卧室，他这个是郎中啊，是医生，包括左宗棠的后代也有医生，所以呢，就是他们那个家族传承，教育的比较好一点。那往后面走呢，就是左宗棠他们的卧室，那个乡上农人什么意思呢？本身他就觉得自己是一个农耕，因为那个时候他还没有为官，还在这里种田教书，所以说他就是一个农耕农人。那这里等于是堂屋，这个基本就是我们说的那个整栋房屋最主要的房间，用于接待宗室家亲议事的地方。你像他这里左公的家训：左宗棠性格刚毅，儿女们秉承父亲品性，且天分不高。因为左宗棠也是属于大器晚成嘛。因此呢，左公对儿女们治家处事要求肌肤苛刻，他一直主张低调做人，平凡处事。先看看这个房间，他这个是那个左宗棠张夫人的卧室。左宗棠二十一岁啊，入赘湘潭张家，婚后一年生下长女孝瑜，第二年生下了次女。当时的周夫人因体弱多病，自认为不可再生，就劝左宗棠收下身边的张姓侍女。在妻子和岳母的劝告下，纳下了侍女为妾。他这个夫人呢，也算是勤俭持家。因为左宗棠一开始的话，因为他的父母啊，在左宗棠年轻就，呃，去世了，所以呢，当时左宗棠年轻的时候是入赘的。一八四四年，左宗棠然后从他那个岳父家，就是上门女婿，迁到这个。柳庄来是这样子的，然后在这边大概生活了十四年。这边呢就是洗漱间，大家可以看到，洗漱的。然后呢，这边是什么呢？幼婴房，就是小孩子啊，出生小孩子在这边照顾，相当于我们现在婴儿房。大家见过这种没有？这是小孩子玩的，这个就相当于我们现在手推的那个呃车一样的，这个摇篮一样的。这个很多大家都没见过，这个都是一些。呃，几十年前的人可能看过，然后这边就是丫鬟的房，就是因为要照顾这些夫人呐、啊，或者照顾左宗棠啊，所以呢就是丫鬟。这丫鬟呢，一般是跟夫人的房是相通的，方便照顾。这边就是左宗棠休息的地方。左宗棠累了，可能就在这个休息。那个时候的房间呢，不知道比这大不大，因为现在这个房间都是往后面建的，所以呢可能。不知道怎么样，那这边呢，就是他的另外一个夫人，就是原配夫人的住的地方，姓周，这里是一个小院，为什么叫小院呢？我们看到左宗棠夫妇的房间，看到他儿子的房间，唯独没有看到他四个女儿的房间。那这里呢，就相当于一个小院，是他四个女儿的闺房。在古代嘛，那个、呃、就是我们说的千金小姐或者女子啊，大门不出，所以呢，女子呢可能吃饭都在这个地方，是不出门的。我们看一下。这个里面呢，就是他几个女儿的房间，而这个地方呢，就是他那个长女的那个卧室啊，看到没有？其实房间的布局都差不多，但是大家可以看到，女儿的床啊，跟他们的儿子、跟他们的父母的床顶部那个是完全不一样的。这边呢，其实呢，还有一个我们说的娱乐室，就是为了他女儿啊，能够学习，我们说的或者琴棋书画这一样的。所以单门单独设置了一个叫我们说的那个房间，像那个我们的那个，你看看，书法，还有那个古筝，可能古时候还不止这些东西，所以呢就在这里娱乐。四个小姐呢平时呢在这里
那个练习琴呢，就是说培养女儿们的琴棋书法、读书。我们看一下，这里是他最后一个院落，这个呢是一个展示厅，呃，这个地方呢给大家看一下一个我们说的非常珍贵的东西。首先，大家一进来看到没有？这个是客家布施，什么意思呢？就是说的左宗棠一心为国，没有私利，不谋私利，舍小家为大家。这个材料大家也比较珍贵啊。这个材料呢是属于我们说楠木，楠木呢中间这个是原物，上面的框就是后面补上去的，这大家了解一下啊。这个呢是墙上的一些介绍，就是左宗棠的一生的知己，有四个知己，还有一个知己呢是林则徐，林则徐呢。比左宗棠年长二十七岁，那最后的知己呢，就是曾国藩，他跟曾国藩呢，呃，亦师亦友，但是呢，最后呢，两个人决裂。看看最后这边是什么？那这边就是一些我们说的储藏室吧。哦，这边是柴房，就是那个放柴的。那柴房旁边是什么？大家都知道了，肯定就是厨房了，就是大家，呃。烧饭做菜的地方，这个地方看一下，这个地方相当于是粮仓。左宗棠他是自己做农民做农耕，所以呢，这个地方呢有很多呃我们说的放粮食的谷仓，就相当于粮仓，就是放那个粮食的，因为他一家族人多嘛。然后这个地方呢，大家看一个东西啊，这个是放粮的，就是一拉粮食就会出来。这个放粮仓的，它是跟地是隔开的，因为地比较潮湿嘛，所以有石头垫着，上面是木头，就防止粮食变潮，这个都是有方法的